ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗാർഡനിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു മോൾഡ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മോൾഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെടിച്ചട്ടിയാണിത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് രൂപ വില വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധാ നമ്മുടെ ഹാങ്ങിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോട്ടും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സിമെൻറ്റും മണ്ണും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സിമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് സിമെൻറ്റിന് മൂന്ന് കപ്പ് മണ്ണ് എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല തരിതരിയായിട്ടുള്ള നല്ല പൊടി മണ്ണാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ തന്നെ ആ സിമെൻറ്റും മണ്ണും തമ്മിൽ നല്ലപോലെ കൂടി ചേർന്നാലേ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ തന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചൊന്നല്ല നല്ലപോലെ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന രീതിക്കായിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് പരുവപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൈപ്പിലായിരുന്നു ടൈപ്പിലായിട്ട് നമുക്കത് വേണം ഇതുപോലെ വെള്ളം പോലെ ആയിട്ട് സിമെൻറ്റും മണ്ണും കൂടെ നിൽക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിക്ക് ആ മോൾഡ് വെച്ച് ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിക്ക് സിമെൻറ്റും മണ്ണും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ പണിയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിർത്തി നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കറുവ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഈ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ പാടായിരിക്കും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ആടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണ് എന്തെങ്കിലും അടിയിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ആ മണ്ണുള്ള ഭാഗത്ത് സിമെൻറ്റ് ചെല്ലാത്ത രീതിക്ക് ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉള്ളിലുള്ള അച്ഛന് മാത്രമേ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ആ ഓറഞ്ച് അച്ഛനും കൂടി ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അതും നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനത് വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് സിമെൻറ്റും മണ്ണും കൂടെ കലക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയിലൊന്നും ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വരരുത് പിന്നെ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അവസാനം ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പുറത്തോട്ട് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള അച്ചൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെ അത് റൈസ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ സിമെൻറ്റ് അതായത് ഉള്ളിലുള്ള അച്ചും കൂടെ വെക്കുമ്പോൾ സൈഡിലോട്ട് ഇതാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായി ഫുള്ള് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് സിമെൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളച്ച് വെക്കാം ഉള്ളച്ച് വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് സ്പേസിങ് ഒക്കെ വിട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റിനായിട്ട് ഉള്ളിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് നിറച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഉള്ളച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റായിട്ട് അടിയിലോട്ട് അത് ഇരുന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ പൊന്തി പൊന്തി പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജെർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് അടിയിലോട്ട് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ സൈഡ് സൈഡിലോട്ട് ആ സിമെൻറ്റ് എല്ലാം പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളച്ച് വെക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ താത്തി വെക്കരുത് അപ്പോൾ അടിയിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇതാക്കി ഗ്യാപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ടൈലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പലക കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ
അപ്പോൾ ഇനി പുറത്തുള്ള ആ മണ്ണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരുമാതിരി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഇടണം ഹോൾ പിന്നെ ഒരു നാല് ദിവസത്തേക്ക് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക നല്ലപോലെ നനച്ച് കൊടുക്കണം നനച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും സിമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്കത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ പെയിൻറ്റൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അടിക്കുക അതിന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹോളിടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചട്ടി എന്തായാലും ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഹോളിടുമ്പോൾ നല്ല സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പതിയെ പതിയെ ഹോളിടുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഹോളിടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ട് വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെറാക്കോട്ട കളർ എക്സ്റ്റീരിയർ എമൽഷൻ ആണ് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഒരു ചട്ടിക്കൊക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ അധികമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ചട്ടിക്ക് വരെ നമുക്ക് അടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എടുത്തേക്കണ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചട്ടിയെങ്കിലും അത് ഫുള്ള് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫുള്ള് ഫിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കാം സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിച്ചാലേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഫുള്ള് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് നമുക്ക് മണ്ണ് ഫിൽ ചെയ്താലും കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കാണുമല്ലോ ആ ഭാഗം കൂടി നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്കും പെയിൻറ്റ് ഫുള്ള് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെടികളൊക്കെ നട്ട് നല്ലപോലെ അലങ്കരിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ 